ప్రైజ్ అలాట్ వెల్కమ్ టు గోస్పల్ శాండ్ బాక్స్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ రెడీనెస్ ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే అంశం ఏంటంటే మన బైబిల్ సంబంధించిన రెఫరెన్సెస్ని కానీ లేదంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ అంటే సంఘటనలను కానీ మరి ఏదన్నా మనకి ఒక వ్యక్తి పేరు తెలిసినప్పుడు దానికి సంబంధించి ఆ రెఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంది ఏంటి దానికి సంబంధించినటువంటి రిలేటెడ్ రెఫరెన్స్ వర్సెస్ కానీ మరి ఏదన్నా మన బైబిల్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కావాలనుకున్నప్పుడు మనం ఇప్పటి వరకు కూడా మనం కంప్యూటర్ యాప్స్ ఉపయోగించి అలాగే మరి మొబైల్ యాప్స్ ఉపయోగించి మనం ఎలా సెర్చ్ చేయాలో మనం తెలుసుకున్నాం కదా మరి ఇంతకు ముందు వీడియోస్లో మరి ఈరోజు మరి అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏ యాప్స్ లేకుండా గూగుల్లో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎలాగ తీసుకోవచ్చో చూద్దాం సో ఈ జనరల్గా గూగుల్ ఉపయోగించడం చాలామందికి తెలుసు ఈ రోజుల్లో మరి ప్రస్తుతం జనరేషన్లో ఉన్నటువంటి వారందరికీ మ్యాక్సిమం తెలిసే ఉంటుంది కాకపోతే నేను ఈ వీడియో చేయడం గల కారణం ఏంటంటే ఇంకా కొంతమంది సేవకులు చిన్న చిన్న పాస్టర్లు మరి వాళ్ళు ఇంకా తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక అలాంటి వారు ఉపయోగించుకుని ఈ యొక్క అటువంటి గూగుల్ని చక్కగా ఉపయోగించుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేసుకుని మరి వాళ్ళు వాళ్ళ మెసేజ్లో కానీ వాళ్ళ ప్రసంగంలో కానీ వాళ్ళు ఉపయోగించుకునేందుకు ఈ వీడియో సహకరిస్తుందని ఉద్దేశంతో వీడియో నేను చేస్తున్నాను సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ మనం ఎలా గూగుల్లో సెర్చ్ చేయాలో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో గూగుల్ యాప్ని ఓపెన్ చేద్దాం సో ఈ ఆండ్రాయిడ్లో కానీ ఐఫోన్లో కానీ ఈవెన్ కంప్యూటర్లో కానీ ఈవెన్ మొబైల్ ఫోన్ బ్రౌజర్లో కానీ సే సేమ్ యాప్ కాబట్టి గూగుల్ అనేది సేమ్ యాప్ ఇక్కడ మనం సర్చ్ టెక్స్ట్ బాక్స్లో క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా కానీ మనం సర్చ్ టెక్స్ట్ బాక్స్లో డేటా ప్రొవైడ్ చేయ ఫుడ్ డేటా బట్టే మనకి రిజల్ట్ అనేది కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది సో మనం ఏది పడితే అది టైప్ చేసేస్తే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్గా గూగుల్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు కాబట్టి మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ డేటా అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి సో ఈరోజు మనం బైబిల్ సంబంధించిన అంశాన్ని మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఇన్పుట్ ఎలా ఇవ్వాలంటే వర్డ్ మనకు కావాల్సిన వర్డ్ కానీ సెంటెన్స్ కానీ టైప్ చేసి తర్వాత స్పేస్ ఇచ్చి బైబిల్ అని ఇచ్చి ఎంటర్ చేయాలి అప్పుడు బైబిల్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వస్తుంది అలా కాదు నాకు పర్టికులర్ రెఫరెన్స్ కావాలి అంటే బైబిల్లో ఏదో ఒక బైబిల్లో తీసుకున్నటువంటి పర్సన్స్ కానీ ప్లేసెస్ని కానీ లేదంటే బైబిల్ సంబంధించిన ఇన్సిడెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ సంబంధించినటువంటి ఆ వర్డ్స్ని కానీ మనం టైప్ చేసినట్లయితే అప్పుడు అది కరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అంటే మనం పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలంటే క్లియర్గా మనం గూగుల్కి మనం క్లియర్ ఇన్పుట్ డేటా అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ది గ్రేట్ ట్రిపుల్ అనేది ఉంది ది గ్రేట్ ట్రిపులేషన్ తెలుగులో మహాశ్రమలు మనకు తెలుసు కదా మహాశ్రమలు వస్తుందని మరి యేసు ప్రభు వారి రెండో రాకర్లో మహాశ్రమలు వస్తుంది ఇప్పుడు నేను మహాశ్రమలు గురించి తెలుసుకోవాలి నాకు మహాశ్రమలు అనేది బైబిల్లో ఏం చెప్తుందని నేను తెలుసుకోవాలనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు నేను ఎలా టైప్ చేయొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి చూసాం కదండి మనం కీబోర్డ్ సంబంధించినటువంటి సెట్టింగ్స్ని ఎలా చేసుకోవాలో ఏంటనేది మీరు యూట్యూబ్లో చూడవచ్చు జనరల్గా సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే మనం గూగుల్ కీబోర్డ్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే గూగుల్ ఇప్పుడు గ్లోబ్ కనబడుతుంది కదండి ఈ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇంగ్లీష్ అనేది ఇక్కడ ఈ బార్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ కనబడుతుంది కదండి సో ఈ గ్లోబ్ మీద క్లిక్ మరొకసారి క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు తెలుగు ఇంగ్లీష్ అంటే తెలుగు ఇంగ్లీష్ అనమాట అంటే మనం టైప్ చేసేటువంటి తెలుగుని ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేస్తే అప్పుడు మనకి తెలుగు అనేది టైప్ అవుతుంది సో గూగుల్ కీబోర్డ్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఈ ఆప్షన్స్ వస్తాయి సో లాస్ట్ టైం మనం ఇక్కడ గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్ టైప్ చేసాం సో ఈరోజు మనం ఇక్కడ గూగుల్ గూగుల్ కీబోర్డ్ టైప్ చేసి టైప్ చేద్దాం ఇక్కడ గ్లో గ్లోబ్ మీద క్లిక్ చేస్తే కదా కీబోర్డ్ స్విచ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ ఇప్పుడు నేను తెలుగు ఇంగ్లీష్ టైప్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ గ్లోబ్ మీద నేను క్లిక్ చేశాను తెలుగు ఇంగ్లీష్ వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుగులో నేను సర్చ్ చే సర్చ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నేను ఏం టైప్ చేయాలంటే ఇక్కడ మహాశ్రమలు కదా సో ఇప్పుడు మహా మహా అని టైప్ చేశాను చూడండి ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ కింద హిమ్స్ ఇస్తుంది ఈ హిమ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని మహా శ్రమలు శ్రమ 
మహాశ్రమలు ఇప్పుడు ఈ శ్రమ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇప్పుడు మహాశ్రమలు అని టైప్ చేసేస్తే ఏమైనా టైప్ చేస్తే జనరల్గా మామూలు జనరల్గా ఉన్నటువంటి మా మా శ్రమలు అనేది కామన్ సెన్స్లో ఉన్నటువంటి మహాశ్రమలు ఏదో వస్తుంది మనం సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి బైబిల్లో కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏమివ్వాలి బైబిల్ అని టైప్ చేయాలి సో బైబిల్ అని టైప్ చేయాలి ఇప్పుడు మహాశ్రమలు అని బైబిల్లో అని టైప్ చేసాం అనుకోండి దీనికి సంబంధించినటువంటి వెరీ అంటే మహాశ్రమల గురించి ఎవరన్నా దాని గురించి వివరించి వెబ్సైట్లో వాళ్ళు పెట్టుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ వస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే గూగుల్ కూడా సింపుల్ టెక్స్ట్లో మా బైబిల్ మహాశ్రమలు అంటే ఏంటి అనేది దానికి సంబంధించిన వివరణ అనేది ఇక్కడ మనకి వచ్చింది సో ఇలా ఇలాగ మీరు చూసుకుంటే కనుక మహాశ్రమలు అంటే క్రీస్తు కొరకు మహాశ్రమలు ఇలా ఎవరన్నా వాళ్ళు డాక్యుమెంట్ చేసి వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఐడియాలజీ కానీ లేదంటే ప్రసంగాలు కానీ మనం వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళ వెబ్సైట్లో పెట్టుకుంటే కనుక అది మనం చదవచ్చు అనమాట అలాగే వీడియోస్ కూడా మన అందరికి తెలుసు కదా మన వీడియోస్ కూడా కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మనం వీడియో సెక్షన్లోకి వెళ్ళి చూడవచ్చు సో ఉప్స్ వన్ సెకండ్ ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీడియో సెక్షన్లోకి వెళ్ళి మహాశ్రమలు అనేటువంటి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు కానీ ఈరోజు మనం ఇక్కడ మనం ఏం సెర్చ్ చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ మనకు సంబంధించిన మహాశ్రమలు అనేది బైబిల్లో ఏ ఏ చాప్టర్లో అది వివరించబడ్డది ఆ చాప్టర్ అలాగే ఆ వెర్సెస్ నెంబర్ అనేది నాకు కావాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను చేయాలంటే అని టైప్ చేయొచ్చు వెర్సెస్ వెర్సెస్ ఓకే వెర్సెస్ అని టైప్ చేశాను అప్పుడు ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూస్తే కనుక మీరు సర్చ్ రిజల్ట్లో ఎక్కడో దిక్కున ఆల్రెడీ శోధన పదాలు శ్రమలు ఇక్కడ నైన్ థర్టీ ఎయిట్లో ఇక్కడ కనుక నైన్ థర్టీ ఎయిట్లో కొద్ది శ్రమల గురించినటువంటి ఉంది అలాగే మనం మహాశ్రమలు చూస్తే కనుక ఇక్కడ బహుశ్రమలు చూడండి ఇక్కడ లూక నైన్ ట్వంటీ టూలో నైన్ ట్వంటీ టూలో మరి మనిషి కుమారుడు బహుశ్రమలు పొందే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది సో అలా చూస్తే మీరు నెక్స్ట్ ఇంకా మీరు మనకు కావాల్సినటువంటి ఇంకా బైబిల్ రెఫరెన్సెస్ ఎక్కడ అనేది మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి సో ఇలాగా తెలుగు అనేది కొంచెం కష్టం ఇంగ్లీష్లో అయితే మనకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది టైప్ చేస్తే కనుక ఇంకా మనం సర్చ్ రిజల్ట్ ఇంకా కొద్దిగా ముందుకు వెళ్తే కనుక ఇక్కడ శ్రమలకాలం అనగా ఏమి అని ఇక్కడ ఇచ్చారు కదండి సో ఇలాగ మనం బైబిల్ సంబంధించినటువంటి డేటాని మనం ఇలాగ మనకు కావాల్సిన వెర్సెస్ అంటే మనం ఏదైనా ఇప్పుడు ఆర్టికల్ ఇలా చదివారు అనుకోండి మహాశ్రమలకు సంబంధించిన ఎక్కడో దిక్కున ఒక రెఫరెన్స్ యూజ్ చేస్తారు అది మనం క్లిక్ చేసుకుని మనం కావాల్సినటువంటి మన వాక్యాన్ని మనం గెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలాగ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏడు శ్రమలు మొదలైన అని చెప్పేసి వివరించారు వివరణ కూడా మనం చదవచ్చు సో మరి ఇప్పుడు మహాశ్రమలు అనేది కాకుండా నేను జనరల్గా ఇప్పుడు వేరేది ఏదైనా సర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే మన బైబిల్ క్యారెక్టర్ ఏదైనా బైబిల్ క్యారెక్టర్ సంబంధించిన సర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి ఓకే వన్ సెకండ్ నేను ఇంకోటి కూడా సర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాను బైబిల్ వెర్ బైబిల్ వెర్సెస్ అని కాకుండా వాక్యం అని ఇద్దాం వాక్యం వాక్యం అని ఇచ్చానుకోండి కలెక్సి ఇప్పుడు బైబిల్ సంబంధించిన వాక్యం అవసరం ఇప్పుడు ప్రారంభమయ్యాయి ఓకే సో ఈ బైబిల్ సంబంధించిన వాక్యం అని ఇచ్చినా కానీ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ రిజల్టే సో ఈ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ రిజల్టే అండి పెద్ద తేడా ఏం లేదు కాబట్టి మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చేదాన్ని బట్టే సో ఇక్కడ శ్రమల గురించి కారణాలు ఫలితములు అని ఉంది సో ఇక్కడ యోగు గ్రంథం కీర్తన గ్రంథంలో ఉంది సో ఇలా మీరు ఏదన్నా మీకు ఎవరందో ఆర్టికల్ మీరు ఓపెన్ చేసి చూస్తే కనుక దానికి సంబంధించిన ఆల్ రెఫరెన్సెస్ మనం గెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ప్రకటన గ్రంథం సెవెన్ ఫోర్టీన్లో మహాశ్రమ నుండి వచ్చిన వారు అనే మాట చదివినామని ఇక్కడ జస్ట్ రెఫర్ రెఫర్ చేశారు ఎవరు అక్కడ ఇక్కడ సజీవ వాహిని అనే బైబిల్ యాప్ ఉంది కదా సో దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రకటన గ్రంథంలో మహాశ్రమలు అనే ఒక డేటా అదే ఇన్ఫర్మేషన్ గూగుల్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది సో దీన్ని బట్టి మనం మహాశ్రమలు ఎక్కడ ఉందండి ప్రకటన గ్రంథము ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ప్రకటన గ్రంథము మరి 
ఈ ఏడు పద్నాలుగులో ఉందని మనం ఇప్పుడు బైబిల్ ఓపెన్ చేసి మనకు కావలసినటువంటి రెఫరెన్స్ మనం గెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇందాక నేను ప్రీవియస్గా నేను ఇక్కడ ఏమిచ్చాను అక్కడ ఇంగ్లీష్లో వెర్సెస్ అని ఇచ్చాను అలా కాకుండా నేను తెలుగులో వాక్యం అని టైప్ చేయడం బట్టి నాకు ప్రయత్నం వచ్చింది సో ఇన్పుట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ తెలుగులో అదే మీరు ఇంగ్లీష్లో అనుకోండి ఈజీగా నంబర్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ అంటే చాలా ఉంటుంది అంటే చాలామంది పోస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ నుంచి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు ఈజీగా గెట్ చేసుకోవచ్చు తెలుగు అనేది ఇప్పుడిప్పుడే అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు ఆల్మోస్ట్ మనకు ఫోర్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచే కొద్దిగా మనకి డిజిటల్ అనేది స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనకి చాలా తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది సో ఇంగ్లీష్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి కూడా సో ఈ గూగుల్ నుంచి అలాగా ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేసుకున్నది ఇంగ్లీష్లో ఎక్కువ పోస్ట్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి డేటా అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను మళ్ళీ ఇక్కడ క్లియర్ చేస్తాను సో క్లియర్ చేసుకుని మళ్ళీ నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఏంటంటే బైబిల్లో ఉన్నటువంటి పర్టికులర్ పర్సన్ నేమ్ నాకు తెలుసు కానీ ఆ పర్సన్ ఏ చాప్టర్లో ఎక్కడ వివరించబడ్డాడు అనేది నాకు తెలియాలి ఆ పర్టికులర్ చాప్టర్ ఆ పర్టికులర్ వెర్సెస్ నాకు తెలియాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను జక్కయ్య మన పొట్ పొట్టి జక్కయ్య అంటాం కదండి జక్కయ్య జక్కయ్య ఓకే జక్కయ్య బైబిల్ బైబిల్ వర్స్ లేదా బైబిల్ వాక్యం అని ఉండే లేదా జక్కయ్య బైబిల్ అంటే చాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు జక్కయ్య బైబిల్ అంటే పూడు వస్తాయి సో ఇక్కడ పొట్టి జక్క సార్ ఆల్రెడీ పొట్టి జక్కయ్య సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు సో ఇలాగ చూడండి ఇక్కడ జక్కయ్య నిలువబడిన ఇదిగో ప్రభువ అని ఉంది మీరు ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే కనుక పర్టికులర్ చాప్టర్ కూడా చదవచ్చు సో ఇలా జక్కయ్య సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకి ఇక్కడ వచ్చింది సో ఇక్కడ నుంచి మనం చూస్తే కనుక ఇక్కడ ఇక్కడ జక్కయ్య కోసం ధ్యానం చేద్దాం లూకా సువార్త పంతొమ్మిది అంటే ఆ పర్సన్ మనం నోట్ చేద్దాం జక్కయ్య అనేది ఇక్కడ ఈ లూకా సువార్త పంతొమ్మిదిలో ఉందని చెప్పేసి మనం డైరెక్ట్గా బైబిల్ ఓపెన్ చేసుకుని ఆ టై నైన్టీన్త్ చాప్టర్లోకి వెళ్ళొచ్చు సో ఇంకా క్లియర్గా కావాలంటే మనం చెప్పాం కదా మన ఇన్పుట్ కూడా మరి ఇక్కడ చూస్తూ ఇక్కడ చూస్తే కనుక యోహాను సువార్త గురించి కూడా ఉంది సో అలాగే మరి లూకా నైన్టీన్ సో చాలా మ్యాక్సిమం ఏంటంటే లూకా నైన్టీన్లో ఉన్నట్టు ఎక్కువ మనకి ఇక్కడ సర్చ్ చేసి చూపిస్తుంది ఇంకా మీరు క్లియర్గా మీకు ఇంకా ఫిల్టర్ చేయాలనుకోండి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇంకా ఫిల్టర్ చేయాలంటే ఇక్కడ జక్కయ్య బైబిల్ వాక్యం అనేవ్వండి వాక్యం మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ బట్టే గూగుల్ అనేది సర్చ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇన్పుట్ అనేది చాలా ముఖ్యం వాక్యము ఓకే ఇప్పుడు వాక్యము ఇప్పుడు ఇప్పుడు జక్కయ్య సంబంధించినటువంటి వాక్యం ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ఒకసారి మీరు చూస్తే కనుక చూడండి ఇప్పుడు క్లియర్గా వచ్చింది లూక్ నైన్టీన్త్ చాప్టర్ ఫస్ట్ వర్సెస్ సో లూక్ నైన్టీన్త్ చాప్టర్ ఫస్ట్ వర్సెస్లో జక్కయ్య గురించి ఉంది సో మనం డైరెక్ట్గా లూకా చా లూకా పంత్ ఇక్కడ చూస్తే కానీ ఇంకా క్లియర్గా వచ్చింది చూడండి లూకా పంతొమ్మిది ఎయిత్ వర్సెస్లో ఉంది జక్కయ్య గురించి సో మరి ఈ జక్కయ్య గురించి ఇక్కడ మీరు లూకా నైన్త్ నైన్టీన్త్ అండ్ ఎయిట్ వర్సెస్ మనం బైబిల్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలాగే మరి ఇక్కడ మత్త అయిన కూడా ఇక్కడ రెఫర్ చేశారు కానీ మనకి ఇక్కడ డేటా చూడాలి ఇక్కడ వచ్చిన డేటానే మనకి ఇంపార్టెంట్ సో ఇలాగ మనం మనకి జక్కయ్య అనేది ఎక్కడ వివరణ ఇవ్వబడ్డది బైబిల్లో అని మనం ఈ గూగుల్ని ఉపయోగించుకుని కూడా మనం డైరెక్ట్గా ఆ బైబిల్ ఓపెన్ చేసి మనకు కావాల్సినటువంటి వాక్యం రెఫరెన్స్ సో నెక్స్ట్ నేను కాకుండా నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమర్ సమర్ స్త్రీ సమ్మ నేను నాకు బైబిల్ సంబంధించినటువంటి వర్సెస్ కావాలనుకుంటున్నాను స మా రయ సమరయ స్త్రీ 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 అండ్ ఎస్హెచ్ స్త్రీ స్త్రీ కా స్త్రీ 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 ఓకే సో కరెక్ట్ స్త్రీ అనేది ఇలాగ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఓకే సమరయ స్త్రీ 
ఓకే సో సమరయ్య స్త్రీ గురించి కూడా మనకు వచ్చింది ఇక్కడ వ్యూహాను సువార్త నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగులో సమరయ్య స్త్రీ గురించి ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం బైబిల్ ఓపెన్ చేసి వ్యూహాను సువార్త నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగులో మనం సమరయ్య స్త్రీ గురించి మనం చదువుకోవచ్చు అనమాట సో ఇదండి ఇలాగ మనం ఇన్పుట్ అనేది మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇన్పుట్ అనేది చాలా ముఖ్యం మనకి వాక్యం కావాలా లేదంటే సమరయ్య స్త్రీ గురించి బైబిల్ స్టోరీ జనరల్గా స్టోరీ అని మీరు ఎక్కువ స్టోరీస్ అనేది మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఎక్కువ కథలుగా మరి మంది పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క వాళ్ళ వివరణ కూడా మనం చదవచ్చు అనమాట సో మనం ఇన్పుట్ అనేది మరి ఒకసారి గుర్తించుకొని ఇన్పుట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆయన మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ బట్టే మనకి ఎగ్జాక్ట్ మనకు కావాల్సిన డేటా అనేది వస్తుంది సో ఇలాగ మనం బైబిల్లో ఉన్నటువంటి మనం గూగుల్ యాప్ ఉపయోగించి మనం ఇలా గెట్ చేసుకోవచ్చు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చే చేయండి అలాగే వీడియోని షేర్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా మరి పాస్టర్స్ అంటే ఎస్పెషల్ చిన్న చిన్న పాస్టర్స్ ఇంకా ఎవరికి మరి గూగుల్ యాప్ ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి ఎస్పెషల్లీ బైబిల్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ని ఎలా గెట్ చేసుకోవాలి అని అనుకున్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా బాగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి అందరికీ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్